ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅದರದ್ದು ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಆ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಖ್ಯ ಮೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಟಿ ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಗ ಕೀಟಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸೊ ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಲು ಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗದ್ದೆನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಲವತ್ತತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಆ ನಂತರ ನಾಟಿ ಆದ ನಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಭತ್ತವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಇಳು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭತ್ತವನ್ನು ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಶು ಮೂರು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವನ್ನು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ರಂಜಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಂಜಕವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಾಸ್ಪೇಟು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಾಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಶು ಇದು ಸರಿ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಪೊಟ್ಯಾಶನ್ನು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆನೆ ಬರುವಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಪೊಟ್ಯಾಶು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಪೊಟ್ಯಾಶನ್ನ ಗಿಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರವತ್ತು ದಿನದೊಳಗಡೆ ಅದು ಈರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತೆ ರೋಗನೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಈ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯೂರೇಟ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ನಾಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಬೇರೆ ಯೂರಿಯಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಪರ್ ಪ ಪಾಸ್ಪೇಟು ಮತ್ತು ಈ ಪೊಟ್ಯಾಶನ್ನ ಹದಿನಾರು ಕೆ ಜಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕರೆಗೆ ಎಂಟು ಕೆ ಜಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಎಕರೆಗೆ ಎಂಟು ಕೆ ಜಿ ಅಥವಾ ಕರಲು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಎಕರೆಗೆ ನಾವು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ನಿಮಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ತರಬಲ್ಲದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಲು ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಸಿದ್ಧ ಸುಲಭ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಿಡ ಉಚಿತ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಆರು ಆರು ಎಂಟು ಮೂರು ಆರು ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ ಸುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವ ಯಂತ್ರ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಡಿಜಿ ಸೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮೂವತ್ತೈದು ಶೇಕಡಾವರೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸುಲಭ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಐದು ವರ್ಷ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ಸುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಲ್ ಸಾಲ್ ತಂದಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಖರ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಫಟಿಗೇಷನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ದುಬಾರಿ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ ಸಾಲ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು ಸ್ಟಿಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ವೇಗವರ್ಧಕ ಪೋಷಕಾಂಶ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಎನ್ಪಿಕೆ ಕಲ್ಚರ್ ವ್ಯಾಮ್ ಪಿಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಂಬಿ ಜೈವಿಕ ರೋಗ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಸೋಡೋಮನಾಸ್ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹೂವು ಕಾಯಿ ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾಮಧೇನು ಮತ್ತು ಸತ್ವ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಧಾರವಾಡ ನಂತರ ಏನು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾಟಿ ಬದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತಂಡೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಕಾಲು ಇಂಚು ಮೂರು ಇಂಚು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ನೀರನ್ನು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಗದ್ದೆ ಭತ್ತನ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸೇ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿದೆ ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭತ್ತ ತೆನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ದಂಗೆ ಬೆಳಿಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಎರಡು ಇಂಚ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಆ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣಾಗಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎರಡು ಇಂಚ್ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಭತ್ತ ಒಡೆ ಅಥವಾ ತೆನೆ ಬರೋ ತನಕ ತೆನೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ತೆಂಡೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬುಡದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅವು ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನಾದರೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೆ ಆ ತೆಂಡೆಗಳೇ ಒಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈತರು ನೀವೇನು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅವು ಏನಾದರೂ ತೆಂಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ತೆಂಡೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಗುಣಿಗೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ನೀ ಒಂದು ಸರಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಂಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗುಣಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಂಡೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಂಡೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ಇಳುವರಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ
ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ಬಿಡೋದು ಗದ್ದೆ ಒಣಗಿಸೋದು ಮತ್ತು ನೀರು ಬಿಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಅಥವಾ ಐದರಿಂದ ಆರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎರಡು ಇಂಚ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಈಗ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗದ್ದೆ ಭತ್ತದ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಂದರೆ ಅದು ತೆಂಡೆ ಹೊಡೆಯೋ ಒಂದು ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತೆಂಡೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ನೀರು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೀರು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲವರೆಗೂ ಕೂಡ ತೆಂಡೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ತೆನೆ ಬರುವಾಗಲೂ ತೆಂಡೆ ಬಂದರೆ ಭತ್ತ ತೆಂಡೆ ಬಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ತೆಂಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಭತ್ತ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಬಲಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಂಡೆ ಬರೋದು ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತೆಂಡೆ ಹೊಡೆದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ದಿನದ ಹಂತಲ್ಲಿ ಗೊನೆ ಅಥವಾ ಒಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಹಂತದಿಂದ ನಾವು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಎರಡು ಇಂಚು ನೀರನ್ನು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ತೆಂಡೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇವರೆಗೆ ಏನು ತೆಂಡೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೆನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಳುವರಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇವನು ನಾವು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ದಂಗೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವನು ಕಟಾವ್ ಮಾಡೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ತೆಂಡೆಗಳು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಂಡೆಗಳು ನಮಗೆ ಐವತ್ತು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು ಆವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಇಂಚು ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ನಾಟಿ ಆದ ನಂತರ ಐವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ದಿನದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ತೆಂಡೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಉಲ್ಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಾಕಿದಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚು ಹೋಗ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಸ್ದು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭೂಮಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಪೋಷಕಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು ಈ ಬಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೇನು ಸೊಳ್ಳೆ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಬಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಏನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಎರಡೇ ಗೊಬ್ಬರ ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಬಳಸೋದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯೂರಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂತ ಈ ಯೂರಿಯಾನ ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರ ಯಾವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನದ ನಂತರ ಎಕರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಎರಡನೇ ಮೇ ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಾವು ಐವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ದಿನ ನಂತರ ನಾಟಿಯಾದ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ದಿನ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಮತ್ತೆ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹದಿನಾರು ಕೆ ಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ನ ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಐಎಸ್ಐ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಚ್ ಡಿ ಪಿ ಇ ಜಿಯೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪಾಂಡ್ ಲೈನರ್ಗಳು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಮೀನುಕೊಳ ಸ್ಪಿರುಲಿನ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಭ್ಯ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಯುವಿ ಮತ್ತು ಒಡಕು ನಿರೋಧಕ ಪಕ್ಕಾ ಜೋಡಣೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಲಿಖಿತ ವಾರಂಟಿ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನೂಆಲ್ಗಿ ನ್ಯಾನೋ ಬಯೋಟೆಕ್ ಹದಿಮೂರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪನ
ಕಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸಲು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೋ ವೀಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಸುಲಭ ಬಳಕೆಯ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೋ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆರು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೋ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಬಾಧೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟ ರೋಗ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಅಂತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ ಎಲೆ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲದೇ ಈಗ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ದಿನದ ನಂತರ ಎಲೆ ಕವಚ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲದೇ ಊದು ಭತ್ತ ರೋಗ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತ ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಊದು ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಎಲೆ ಚಿಕ್ಕಿ ರೋಗ ಅಥವಾ ಎಲೆ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಈ ಎಲೆ ಕವಚ ರೋಗ ಗೊನೆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಹತೋಟಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಆ ರೋಗ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ನ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಣೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಭಾಳ ಸುಲಭ ರೋಗ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಸಿಂಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಡೆ ಹೊಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನ ಹಂತದ ಹಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಿಂಪಣೆ ತಗೊಳ್ಕೊ ತಗೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಕೀಟಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೀಟಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಕಾಂಡಕೊರಕ ಉಳಿದು ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ರೋಗ ಬಿ ಪಿ ಎಚ್ ಅಂತೀವಿ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಆ ರೋಗನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ತೆನೆ ಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ತೆನೆ ಮೇಲೆ ಗ ಗಂಧಿ ಬಗ್ಗ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ಮೂರು ಕೀಟಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ ಇವುಗಳ ಹತೋಟಿಗೆ ಈ ಏನು ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಹತೋಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಇವೆರಡೂ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಪಲೆಟಿಕ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಈಗ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಜಿಯಮ್ ಅಂತ ಏನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಜಿಯಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಾಶಕವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮು ಹದಿನೈದು ಲೀಟ್ರ್ ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾನು ಕಾಂಡಕೊರಕ ಹುಳ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗಲೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನ ನಂತರನೇ ಅದ್ರದ್ದು ಜಿಟ್ಟೆ ಹಾರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಜಿಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಕಲ್ಲರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿಟ್ಟೆ ಹಾರಾಡುತ್ತೆ ಆ ಜಿಟ್ಟೆ ಹಾರಾಡೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಗಮನಿಸ್ತೀರ ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆವಿಸ್ಟೀನ್ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಜಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫೈರಿಫಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ಲು ಒಂದು ಕ್ಯಾನಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ಲು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇವಿಸ್ತೀನು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಲೋರೋಫೈರಿಫಾಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಪಲೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೀಟಗಳು ರೋಗಗಳು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕೀಟಗಳು ಬ ರೋಗಗಳು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೊಡೆದು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಈ ಏನು ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕೂಡ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ತೆನೆ ಒಡೆದ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಗದ್ದೆಯೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಹೊಡೆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ನೀವು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ರೋಗ ಅಂತ ಆಗಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಪ್ಟಮೈಸಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟು ಎರಡನ್ನೂ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ವಿ ಸಿ ಫಾರಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಪ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿಬೋದು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡಿಬೋದು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಔಷಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದು ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನೀವು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಬ್ಬಲ್ ಇಳುವರಿ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭತ್ತದನ್ನು ನಾಟಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ರೋಗ ಕೀಟಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಸರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಭತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಥರ ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದವು ಈ ಫಾರಂ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರೇ ತೋಟಗಳ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎರಡು ಕಂತುಗಳು ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಹೊಲ ಹೊಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋ ರೈತರಿಗೆ ಫಾರಂ ಟಿ ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ